das hier, hier drin ist, heißt fahren noch fahren. Also das Auto ist jetzt 38 Jahre alt. Allein schon die Vibrationen, äh, den Motorsound äh, kann eigentlich nichts toppen in fünf Zylinder. Also, es ist halt schon noch ein anderes Fahren ohne den ganzen elektronischen Schnickschnack, den es heutzutage gibt. Und es ist einfach noch fahren. Servus, ich bin äh, Sebastian Stadler, bin 24 Jahre, komme aus Freiung in Niederbayern und baue aktuell seit nun zwei Jahren am Urquadro rum. Zwei Jahren habe ich den Urquattro jetzt und fuhr vorher ein Audi S2 mit einem 2,5 Liter 20V Turbo Umbau. Bei Audiland wurde das alles gemacht und so hat sich dann ein Tauschgeschäft zwischen dem Urquattro und meinem damaligen S2 ergeben. Und äh, seit 2018 im Herbst circa äh, begannen die ganzen Umbaumaßnahmen. Äh, es fing damals an mit dem Airlift Fahrwerk und Airlift 3P Steuerung. Das Ganze wurde gebaut von Tobias Hermann, Gestörtel Performance. Hat mir hierbei geholfen mit den Federbeinen, auf die dann die Luftberge gekommen sind. Und weiter ging es mit den Felgen. Hier habe ich jetzt BWS RS montiert. Die wurden umgebaut von Peter Hoffmann, Racing Team Hoffmann in Nürnberg. Da wurden sie zum Beispiel Hochglanz verdichtet, die Radschrauben bzw. die Sternschrauben wurden alle in Wagenfarbe lackiert. Innenbetten wurden schwarz lackiert, die Felgen komplett Hochglanz verdichtet und es geht ständig dahin. Also aktuell ist auch ein Motor in Bearbeitung, wieder ein 20V Turbo mit S1 Spaltrohr und äh, eine Menge schöner Komponenten. Und auch am Innenraum wird sich jetzt im Winter dann äh, noch einiges verändern, eben mit dem Motorumbau. Da wird er dann nochmal komplett auseinandergerissen und nach den Wünschen zusammengebaut. Also ich bin eigentlich seitdem ich 18 bin immer schon mehr bei Audi eingestuft und das liegt wahrscheinlich auch an der Familie. Der Vater hat schon mehrere Audis, die Brüder haben damals schon, das weiß ich noch aus der Schulzeit, begonnen mit Audi 80, 90, Coupés, Audi 80 Competition oder viel auch, einfach ganz viele von der Fünfzylinderreihe wurde auch genommen. Und ja, so hat sich die Liebe zum Fünfzylinder und zu Audi halt entwickelt. Ähm, 2018, zu Beginn der Restauration, war der Wagen noch perlmutweiß. Der wurde aber schon mal nachlackiert, weil es das äh, auch so nicht gab zu 1982. Deshalb habe ich mich dann entschieden, einen Farbton aus 1982 aus der Farbpalette rauszusuchen 
Und das war dann meiner Meinung nach die beste Wahl, äh, Maßrot. Der Audi Urquattro ist äh, Baujahr 1982. Zu dem Zeitpunkt, weil es einer der ersten war, gab es die auch nur als 10V Turbo mit 200 PS, aber halt der Fünfzylindermotor. Und das ist halt alles ein bisschen langsam und deshalb wird der 20V Turbo auch gebaut. Die gab es auch als 20V Turbo und das war halt eigentlich so ein Traum, dass da unbedingt ein 20V Turbo Motor auch rein muss dann. Sonst ist er eigentlich weitestgehend original oder auf dem Standard, beziehungsweise auch im Innenraum äh, muss man im Winter dann noch einiges machen. Aber mir gefällt es eigentlich auch so in dem abgenutzten Stil. Eigentlich wollte ich äh, die komplette Sport Quattro Ausstattung hier reinpacken, nur kosten allein die Vordersitze schon 5000 Euro. Und das ist halt das Problem bei dieser Sache. Wahrscheinlich wird es jetzt so bleiben, wie es ist mit diesen Quernaten, weil es ordentlich aussieht und einfach nur noch mal neu polstern alles und neu ledern. Verbaut ist hier drin noch ein Playe Clubsportbügel, in Wagenfarbe auch lackiert. Das war auch so ein Must-Have im Rallye-Auto. Genau. Ähm, beim Fahrwerkumbau muss ich mich bedanken bei der Autowerkstatt Brandstätter in Thürnau, der mir echt alles geregelt hat, ohne weitere Komplikationen. Ähm, hier wurde mir eben äh, die Beratung, wer das Federbein äh, am besten machen kann, gegeben. Ähm, auch weitere Sachen hier, was nötig war für die TÜV-Arbeiten, wurde mir alles hier weitergeholfen. Und genau. Das Auto wurde 1999 äh, abgemeldet, stand dann jetzt bis 2018 äh, teils zerlegt in der Garage und äh, deshalb war es halt auch echt sehr viel Arbeit jetzt äh, bis hierhin, wo wir jetzt schon stehen und äh, muss mich echt bedanken bei vielen Beteiligten, weil alleine ist so ein Projekt also schwer realisierbar. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch noch was zum Wagen einfällt, was ihr vielleicht anders umbauen würdet oder was ihr vielleicht noch ändern würdet, könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben und ein Like da lassen natürlich und Abo und viel Spaß bei den weiteren Videos. <lacht>